ప్రభుత్వాలు ఎందుకు రైతులకు ఆ భరోసా కల్పించి ప్రభుత్వమే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎందుకు చేపట్టలేకపోతుంది ఎందుకంటే ప్రయారిటీస్ డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయి యాక్చువల్గా మీరు చూసుకుంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూసుకుంటే కేసీఆర్ గారు కొత్త వ్యవసాయ విధానాన్ని మొదలుపెట్టారా అంటే ఏంటంటే అందరూ ఇంత పంట పండిస్తే దానికి గిట్టుబాటు ధరలు దొరకట్లేదు కాబట్టి వాటిని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేద్దాం ఇన్ని లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి వేద్దాం ఇన్ని లక్షల ఎకరాల్లో ఇది వేద్దాం అలా ఒక డిస్ట్రిబ్యూషను తర్వాత ఇవి మీరు చేస్తే మేము ఈ సదుపాయాలు కలిగి చేస్తామని గవర్నమెంట్ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ విధమైన ఇన్స్టా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే రైతు ముఖ్యంగా ఎక్కడ నష్టపోతున్నాడంటే అందరూ ఒకే పంట వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా సప్లై పెరిగిపోతుంది దాంతో రేట్లు పడిపోతున్నాయి సో ఈ విధమైన ప్లానింగ్ చేయగలగాలి తరువాత భారతదేశం వ్యవసాయ ప్రాధాన్య దేశం అవ్వడం వల్ల వ్యవసాయానికి తగిన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి ముఖ్యంగా రైతు కావాల్సింది ఏంటంటే మేము పండిస్తాము ఆ తర్వాత మార్కెటింగ్ మీరు చేయండి అంటున్నాడు రైతు ఇప్పుడు ఏంటంటే రైతే తీసుకెళ్ళాలి మార్కెట్ యాడ్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాలి ఆ తర్వాత రేట్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎలాగుంటాయో తెలియదు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఓన్లీ కొన్ని పంటలకే ప్రకటిస్తున్నారు వీటిలను కరెక్ట్గా స్టోర్ చేయడానికి మన స్టోరేజ్ లేదు కోల్డ్ స్టోరేజెస్ లేవు సప్లై చైన్లో లేవు ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే మొన్న ప్రకటించిన ఏవైతే స్కీమ్స్ ఉన్నాయో మనకు ఫామ్ గేట్ దగ్గర తర్వాత సప్లై చైన్లో ఉన్న మెకానిజమ్స్ తర్వాత ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఏపీఎంసీ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూసింగ్ మార్కెటింగ్ కమిటీస్ యొక్క రిస్ట్రిక్షన్స్ తర్వాత ఈ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ ఈ మూడు రిఫార్మ్స్ ఏవైతే తీసుకొచ్చారో అవి కనుక చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే ఏమవుతుందంటే రైతుకు కా ఒక రైతు యొక్క శక్తి పెరుగుతుంది రైతు యొక్క ఉత్పాదన పెరుగుతుంది రైతు యొక్క సంపద పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ దిశగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఆ దిశలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఆ విధంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది మనం కూడా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని చేయగలిగితే ఏమవుతుంటే రైతు బాగుండాలి అన్నది మన ప్రధానమైన ఉద్దేశం అనమాట సో మీరు జనసేన పార్టీలో ఉండగా పవన్ కళ్యాణ్ సంప్రదించినందుకు డైరెక్ట్గా మీకు ఆయన నెంబర్ కూడా లేదు మధ్యవర్తుల ద్వారా కానీ ఇతరుల ద్వారా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ సంప్రదించారు అనేటువంటి వార్తలు ప్రచారం జరుగుతున్నాయి వాస్తవమైన ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అందరి కాల్స్ అవి తీసుకోవడం కూడా ఆయనకు కూడా కష్టమే కాబట్టి పార్టీలో ఎలా ఉండేదంటే కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు సపోజ్ మన ప్రెస్ కానీ మీడియా ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఇలా పొజిషన్స్ ఉండేవి కాబట్టి ఏదైనా కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేసేవాళ్ళం వాళ్ళు ఫర్దర్ ఆయన కమ్యూనికేట్ చేసేవాళ్ళు అనుకుంటాం అనమాట అంటే మిగతా పార్టీల్లో టీడీపీ కానీ వైసీపీ కానీ బీజేపీ కానీ అధ్యక్షులతో నేరుగా ఒక పది మంది నుంచి ఇరవై మంది వరకు ఫోన్లో కానీ లేదా లైవ్లో మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటిది మీరు ఆ టాప్ టెన్లో టాప్ త్రీలోనే మీరు ఉండేవారు అలాంటిది మీకు కూడా కాంటాక్ట్ నెంబర్ లేకపోవడం అంటే టాప్ టీ టాప్ టెన్ టాప్ త్రీ ఏం కాదు నేను ఒక జన సైనికుడిగా ఉండేవాడిని అందువల్ల ఏంటంటే మిగతా పార్టీల్లో ఏ విధమైన సిస్టమ్ ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ ఈ విధమైన సిస్టమ్ ఉండేది ప్రతి చోట ఒక్కొక్క సిస్టమ్ ఉంటుంది ఈ సిస్టంలో ఉండేవి కాబట్టి మా అభిప్రాయాలు కన్సర్న్ వాళ్ళకి పంపించేవాళ్ళు యా ఎందుకంటే ఒక పార్టీ అన్న తర్వాత దాంట్లో వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి ఆ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రొసీజర్ని బట్టి మనం ఫాలో అవ్వాలి ఎస్ అంటే ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చుకోలేని అంత ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి సార్ ఎక్కడ నేను ఎక్కడ చూడలే ఉండొచ్చు ఒక్కోసారి ఆ విధంగా ఉండొచ్చు ఏముంది దాంట్లో దెర్ ఇస్ నథింగ్ అబ్జెక్షనబుల్ ఇన్ దాట్ దీన్ని కవర్ చేయడానికి అలా చెప్తున్నారా లేదు నథింగ్ ఎందుకంటే మీటింగ్స్ జరిగేవి మీటింగ్స్లో మా అభిప్రాయాలు ఏవో మనం వ్యక్తం చేసుకునేవాళ్ళం యా మీటింగ్లో ఏం చెప్పాలో ఏమైనా కొత్త పాయింట్స్ ఉంటే చెప్పాలో ఆర్ కన్సర్న్డ్ ఇన్ఛార్జెస్ ఉండేవాళ్ళు సపోజ్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ ఉండేది తర్వాత వచ్చేసి మా ప్రెస్ సెక్రటరీ ఉండేవారు ఏ ఏ విషయాల్లో ఉన్న విషయాలు మనం వాళ్ళకి పంపించేవాళ్ళం అనమాట సో ఇటీవల తరచుగా వినబడుతున్నటువంటి పదం సెలబ్రిటీ సిండ్రోమ్ దీనిపై యువత బాగా ఆధారపడుతున్నారు అలాగే దానివల్ల కొంత చెడు కూడా జరుగుతుంది అన్నట్టు వాస్తవం ఏంటో ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ అన్నది ఒక ఒక సైకలాజికల్ ఫినామినా ఇది యాక్చువల్గా మీరు చూసుకుంటే ఇది అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉంది ముందు ఏంటంటే ఇంతకుముందు జర్నలిస్టులు కానీ రైటర్స్ కానీ వీళ్ళని బాగా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ ప్రధానంగా మన జీవితాల్లో వచ్చిందో ఆ తర్వాత టీవీ స్టార్స్ సింగ్ పాప్ సింగర్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఫిలిం పర్సనాలిటీస్ వీళ్ళు ఒక ఈ సెలబ్రిటీస్గా ప్రజలు ఫాలో అవ్వడం మొదలుపెట్టారనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా చూసుకున్నప్పుడు అది చూసి మనం మర్చిపోతాం కానీ కొంతమంది ఏమవుతున్నారంటే దీంట్లో మునిగిపోతున్నారు మునిగి
ఒక వ్యక్తికి ఒక సెలబ్రిటీకి ఇంకో సెలబ్రిటీకి ఈ ఫాలోయర్స్ మధ్యలో కూడా కొట్లాటలు ఈవెన్ హత్యల వరకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఐ థింక్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కొన్ని చోట్ల జరిగాయని నేను విన్నాను అనమాట అందువల్ల ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ అన్నది ఏంటంటే మీరు ఆ సెలబ్రిటీకి ఉన్న టాలెంట్ని కనుక మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తుంటే మీరు యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ ఆ వ్యక్తిగా మనం ఆ వ్యక్తిని మనం వ్యక్తి పూజ దిశగా వెళ్తా ఏమవుతుందంటే అనవసరమైన యాంగ్జైటీసు అనవసరమైన ఈ విధంగా వాదోపవాదాలు వీటన్నిటిలో చిక్కుకొని మన ఎఫెక్టివ్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం వినియోగించలేకపోతాం దానివల్ల ఒక డిప్రెషన్లో గురిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది చాలామంది సైకలాజికల్ కేసెస్గా ఉన్నవాళ్ళు క్రిమినల్స్గా తయారైన వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ విధంగా అది అవ్వడం ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఫర్ ది సొసైటీ అందువల్ల ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ అన్నది చాలా డేంజరస్ ఫినామినా అని ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద సైకాలజిస్టులు కూడా చెబుతారు కాబట్టి దీని నుంచి మనం తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని ఏ విధంగా బయటికి తీసుకురావాలనేది కూడా ఆలోచించాలి మనం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు కూడా అదే అన్నాను నేను మనకు సినిమా తప్ప ఇంకా వేరే విషయం మాట్లాడుకోవడానికి లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ మన సమాజంలో అందువల్ల ఏంటంటే ఇంట్లో కూర్చున్న సినిమాల గురించే తర్వాత మిగతా చోట్ల బయట కూర్చున్న సినిమాల గురించే కాబట్టి ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ అన్నది పెరగడానికి చాలా అవకాశం ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉంది అందువల్ల పేరెంట్స్ దాని గురించి చర్యలు తీసుకోవాలి వేరే విషయాల గురించి మనం పిల్లలకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలగాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే అన్నది మనం చెప్పగలగాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు ఈ విధంగా యాంగ్జైటీలోకి వెళ్ళేవాళ్ళు వ్యక్తి ఆరాధన పట్ల వీళ్ళ సమయాన్ని వెచ్చించేవాళ్ళు వీళ్ళందరి మీద కూడా ఇంపాక్ట్ ఉండి వాళ్ళ టైం ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేయడానికి అవసరం ఉంటుంది అనమాట ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సీ యాజ్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బికమ్ యువర్ లైఫ్ అది మీ జీవితం కాకూడదు అన్నది ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్లో ఉన్న ముఖ్యమైన విషయం మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో యువతపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువ చూపిస్తుంది అనుకోవాలి యా యా ఎందుకంటే అదే అన్నాను మన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎందుకంటే భారతదేశంలో చూస్తే ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రాల్లో చూస్తే ఎంతో గొప్ప పండితులు ఉన్నారు ఎంతో గొప్ప సాహిత్యం ఉంది మన దగ్గర ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ మనకు పక్కన పెట్టేసి మనం దీని మీద ఆడుకుంటాం మన దగ్గర డ్రామా అంటే స్టేజ్ ఎంత గొప్పగా ఉందంటే అది కూడా ఫైనల్గా అది కూడా నశించిపోయింది అదే మీరు కనుక మహారాష్ట్రకు వెళ్ళి చూస్తే మహారాష్ట్రలో హిందీ సినిమాలు ఉన్నాయి కానీ మరాఠీ సినిమా అంత డెవలప్ అవ్వలేదు యాక్చువల్గా మీరు మహారాష్ట్రలో చూస్తే మహారాష్ట్ర డ్రామా ఈరోజు కూడా స్టేజ్ మీద ప్రదర్శించే నాటకాలకు జనాలు క్యూలో నిలబడి టికెట్లు కొనుక్కుంటారు ఎందుకంటే ఆ కళను ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న ఆ ప్రధానమైన కళను ప్రోత్సహించే స్థాయికి మనం ఎదుగుతాం అనమాట అందువల్ల సాహిత్య రంగంలో కానీ ఈ రంగాల్లో కానీ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం అవసరం ఈ ప్రజల వీక్నెస్ను పట్టుకొని కూడా ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు తీయడం కూడా అది కూడా ఎంతవరకు సబబో నాకు తెలియడం లేదు అందువల్ల ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ నుంచి మీరు అన్నట్టుగా ఈ సినిమాలు కాకుండా మిగతావి కూడా మనం తీసుకురావాలి అందుకనే నేను ఇళ్లలో ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక లైబ్రరీ ఉండాలని నేను చెప్తుంటా మీరు డివిడీలు సివిడీలు తెచ్చుకొని నెట్ఫ్లిక్స్ అమెజాన్ వీటిలో మెంబర్ అవ్వడం కాదు బికమ్ ఏ మెంబర్ ఇన్ ఏ గుడ్ లైబ్రరీ గెట్ ఏ గుడ్ బుక్ మంచి బుక్ తెచ్చి పిల్లలందరూ కూర్చొని చదవండి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని ఒక చదువుదాం తిరగేద్దాం ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఏ విధంగా తయారయ్యారు మహాత్మా గాంధీ జీవిత చరిత్ర గురించి మనం చదువుదాం సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి జీవిత చరిత్ర గురించి చదువుదాం అందరూ గ్రూప్ డిస్కషన్ చేద్దాం ఇలాంటివన్నీ జరిగితే ఏమవుతుందంటే ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ పక్కకు వెళ్ళి ఎంటర్టైన్మెంట్ని కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే చూసే అవకాశం ఉంది అనమాట సో ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ వల్ల క్రిమినల్స్గా కూడా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఒక పోలీస్ అధికారిగా దీన్ని రూప మాపాలంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అదే నేను అన్నాను ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సెలబ్రిటీ వర్షప్ సిండ్రోమ్లో అయిపోయి ఏంటంటే మ్యాడ్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే గుడ్డిగా వెళ్ళిపోవడం ఆ గుడ్డిగా ఆ వ్యక్తిని ఎవరైనా అంటే సహించలేకపోవడం ఆ వ్యక్తి మీద మనం వెళ్ళి దాడి చేయడం ఆ వ్యక్తి మీద ఏదైనా ఇది చేసుకోవడం దానివల్ల చాలామంది మీద కేసులు తయారవుతున్నాయి ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు మీరు ఫ్లెక్సీ జీన్ చేశారని ఒక హీరో బర్త్డే ఫ్లెక్సీ పెడితే ఇంకొక వాళ్ళు వెళ్ళి చింపారని వీళ్ళిద్దరు కొట్లాడుకుంటారు ఫైనల్గా వీళ్ళిద్దరు జైల్లో ఎండ్ అవుతారు ఆ వ్యక్తి బాగానే ఉంటాడు ఎవరో ఎవరి ఫ్లెక్సీ మీరు కొట్టించారో ఆ వ్యక్తి బాగానే ఉంటాడు కానీ వెళ్ళేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరి జీవితాలు అందువల్ల ఇది తెలుసుకోగలగాలి మనం తెలుసుకోగలగాలి ఈ స్థాయికి మనం ఎందుకు వెళుతున్నాం సైకలాజికల్గా మనం ఏ విధంగా ఇంత ఈ స్థాయికి మనం
ఒక అబ్బాయి చిన్న చిన్న తనం నుంచి దొంగతనాలు చేసేవాడట వాళ్ళ అమ్మ వాడిని అప్పుడు వారించలేదు వాడిని మెచ్చుకుంటూ ఉంటే వాడు తోటకూర తెస్తున్నాడు ఇది తెస్తున్నాడు అది తెస్తున్నాడు మనకు బాగానే ఇల్లు గడిచిపోతుంది అనేది అమ్మాయి మెచ్చు తర్వాత వాడిని పెద్ద దొంగతనంలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు అప్పుడు వీళ్ళ అమ్మ ఏడ్చుకుంటూ వెళుతుందా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి గొడవ పెడుతుంది అయ్యో ఇలా అయిపోయాడంటే ఆ కొడుకు ఆ అమ్మను చెంప మీద కొడతాడు నువ్వు కనుక నాకు చిన్నతనంలో ఇది తప్పు అని చెప్పి ఉంటే నేను ఈ ఈ ఇంత గొప్ప ఇంత పెద్ద దొంగతనాన్ని నేను చేసేవాడిగా అందువల్ల ఏంటంటే పేరెంట్స్ కూడా రియలైజ్ అవ్వాలి వాళ్ళ మిస్టేక్ కూడా ఉంది ఇందులో చిన్నప్పటి నుంచి మా వాడు ఇలా ఇమిటేట్ చేస్తాడు ఈ హీరోని ఇమిటేట్ చేస్తాడు మా వాడు ఇలా డైలాగులు చెప్తాడు ఇంకా దాంట్లోనే మన ప్రపంచం జరిగిపోతుంది అనమాట సో దాని నుంచి మనం బయటికి రాగలగాలి సో పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఈ సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ నుంచి పిల్లలను బయటికి తీసుకురావాలంటే చిన్నతనం నుంచే తల్లిదండ్రుల్లో ఈ విధమైన చైతన్యం కలిగి దాన్ని పిల్లలకు చెప్పగలగాలి ఎంతవరకు మనము వినోదాన్ని ఎంతవరకు చూడాలి అన్న దాని గురించి కూడా వాళ్ళు చెప్పగలగాలి హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐ ఎమ్ నవీన్ పోలీస్ షెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ గాయస్ నానోమి రుక్షా ఢిల్లన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు